Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membincangkan halogen Apa itu halogen? Halogen ialah unsur kumpulan 17 yang berada di dalam jadual berkala unsur Apakah unsur-unsur tersebut? Unsur-unsur tersebut adalah Fluorin, klorin, bromin, iodin, estetin dan terakhir adalah tenesin okay, Tahukah anda? Kumpulan 17 ni banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita Iaitu contohnya fluorin, ion florida digunakan di dalam ubat gigi, klorin digunakan di dalam peluntur, manakala bromin digunakan sebagai bahan di dalam pemadam api, manakala iodin digunakan di dalam perubatan sebagai disinfektan. Apakah keadaan fizik halogen ini pada suhu bilik? Fluorin dan klorin berada dalam keadaan gas manakala bromin berada dalam keadaan cecair tetapi iodin, estetin dan tenesin berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik menariknya halogen ini mempunyai warna yang tersendiri klorin hijau kekuningan manakala bromin terang kemerahan dan iodin ungu kehitaman Bagaimana takat lebur dan takat didih bagi halogen apabila menuruni kumpulan 17? Takat didih dan takat lebur bagi kumpulan 17 adalah semakin meningkat apabila menuruni kumpulan 17. Ini kerana apabila menuruni kumpulan 17, saiz atom bertambah. Pertambahan saiz molekul yang semakin meningkat apabila menuruni kumpulan menyebabkan daya tarikan di antara molekul semakin kuat. Oleh itu, tenaga haba lebih banyak diperlukan untuk memutuskan daya tarikan ini. Ini menyebabkan takat lebur dan takat didih bagi kumpulan 17 semakin meningkat apabila menuruni kumpulan 17. Apakah sifat kimia bagi unsur kumpulan 17? Saya bahagikan kepada tiga tindak balas halogen iaitu tindak balas halogen dengan air, tindak balas halogen dengan besi, ferrum, Tindak balas halogen dengan natrium hidroksida. Mari kita perhatikan. Kelalang dasar bulat yang mengandungi bunga mawar dialirkan dengan gas klorin yang lembap iaitu mengandungi air. Perhatikan perubahan warna pada bunga mawar. Bunga mawar menjadi semakin putih iaitu bunga mawar dilunturkan warnanya. Ini bermakna warna merah bunga mawar tersebut dilunturkan oleh kehadiran asid hipoklorus. Ikan di dalam kelalang kon. Kelalang kon terdapat gas klorin. Kemudian, wool besi dipanaskan terlebih dahulu dan wool besi diletakkan ke dalam kelalang kon. Perhatikan warna wasap yang terhasil, iaitu wasap perang terhasil apabila Wool besi dimasukkan ke dalam kelangkun iaitu apabila ferum bertindak balas dengan klorin ianya menghasilkan ferum 3 klorida. Dan ferum 3 klorida adalah larut di dalam air. Cecair bromin dipanaskan untuk menghasilkan wasap bromin. Dan wool besi juga dipanaskan untuk melihat sejauh mana pembakaran bromin terhadap gas bromin. Kita dapati bahawa gas bromin tidak secergas gas klorin. Tahukah anda apabila menuruni kumpulan 17, ianya semakin kurang reaktif. Kenapa ianya semakin kurang reaktif? Okey, mari kita perhatikan. Apabila menuruni kumpulan 17, menuruni kumpulan 17, saiz atom semakin bertambah. Halogen cenderung untuk menarik elektron. Apabila saiz atom semakin bertambah, nukleus sukar untuk menarik elektron. Oleh yang demikian, 
Kecenderungan untuk halogen apabila semakin menurun kumpulan bagi menarik elektron semakin sukar. Ini menandakan apabila semakin menurun kumpulan 17 semakin kurang reaktif bagi halogen. Itu sahaja daripada saya Cikgu Arifin. Bertemu lagi dalam pembelajaran kimia seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.